ഈശോ വിഷയമാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഫെയ്ത്ത് ഫോസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ നാളുകളിൽ നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിപ്പാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛ എന്നാ ചെയ്യുന്നേ ഓരോരുത്തും പോകത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല വീട്ടിലിരുന്നും അടുത്തു എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ഉറങ്ങി ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പം അടുപ്പാണ് മുഷിപ്പാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലത്ത് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാണ് ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ ജീവിതം ഏത് സാഹചര്യ സന്ദർഭം നമുക്ക് തന്നാലും അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക ഉപയുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു സ്കൂളില്ല കോളേജില്ല ജോലിയില്ല വീട്ടിലിരിക്കാലോ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കെല്ലാം ബോറടിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ സമയം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വചനം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സുഭാഷിതം പതിമൂന്ന് നാല് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും അലസന ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സ്ഥിരോത്സാഹിക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതും സ്ഥിരോത്സാഹമാണ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കുറേ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമയം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിസിപ്ലിനാണ് ചിട്ട അച്ചടക്കം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ജീവിതം എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എപ്പോൾ കിടക്കണം എപ്പോൾ എണീക്കണം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ദിവസം ചെയ്യണം കൃത്യസമയം വെച്ചെങ്കിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കരുതി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ദിവസം ഫ്രീ ആണല്ലോ ഒത്തിരി ഉറങ്ങാമല്ലോ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറുമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ ഉറക്കം നമുക്ക് ലതാർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മളെ നിരുന്മേഷരാക്കുന്നു ഒത്തിരി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ലതാർജിക്കായി പോകും നമ്മുടെ ഉന്മേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മാക്സിമം ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി അതിൽക്കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു എനർജി താഴെപ്പോകും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റതിന് ശേഷം പ്രഭാതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിന് ആത്മാവിന് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം മറക്കരുത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എക്സസൈസ് വേണം വേണം വീടും ചുറ്റും ഇറങ്ങി നടന്നോ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുത്തോ പക്ഷേ ശരീരത്തിന് എക്സസൈസ് വേണം ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തോ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലൊരു വ്യായാമം കൊടുക്കണം ശരീരം ഒന്ന് വേർക്കട്ടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എനർജിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എക്സസൈസ് വേണം ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ശീലങ്ങളൊക്കെ വായനാശീലം പൊടിതട്ടിയെടുക്കുക കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക ഒത്തിരി സമയം വായിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പാടായിരിക്കും ഒന്ന് വായനയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് എങ്കിലും ഒരു നല്ല പുസ്തകം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ നല്ല അറിവ് പകരുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വായിച്ചാൽ മതിയാവും മനസ്സിന് ഒരു എക്സസൈസ് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാപരമായ കഴിവുകളുള്ളവരാണോ വരയ്ക്കുന്നവരാണോ എഴുതുന്നവരാണോ ഇത്തരം കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അലസൻ്റെ മനസ്സ് ചെകുത്താൻ്റെ പണിപ്പുരയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ തുരുമ്പിച്ച് പോകാതെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിന് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായന അത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴു കലാപരമായ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉ
ഈശോടെ ഒത്തിരുന്നൊരു സമയം രാവിലെ അരമണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം അരമണിക്കൂർ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സമയമുണ്ടല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഒത്തിരിയേറെ സമയമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപോഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി മെറിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കുക അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും പേഴ്സണൽ പ്രയറിന് കണ്ടെത്തുക ഒരു ജപമാല ചൊല്ലുക ഈശോടെ ഒത്തിരി കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുക നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ അത് ചിട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ ചിട്ട കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ ആ കൃത്യസമയം അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിനുള്ള എക്സസൈസ് മനസ്സിനുള്ള എക്സസൈസ് ആത്മാവിൻ്റെ പരിപോഷണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രസന്നമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലസൻ്റായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു കാര്യ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒത്തിരിയേറെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കയറി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സമയം കൂടിയാണിത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടും അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയം കളയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒത്തിരിയേറെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിലേക്ക് ദുഷിച്ച ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അനുവദിക്കരുത് ദയവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് സമയം ടി വി കാണാം കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം കുറച്ച് സമയം വായിക്കാം എഴുതാം നമ്മുടെ കഴിവുകളും അറിവുകളും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ സമയം നമ്മുടെ അറിവുകളും കലാപരമായ മറ്റ് കഴിവുകളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വളർത്താൻ നല്ല സമയമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാവുന്നവർക്ക് പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കാം മറ്റ് കാര്യ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് വളർത്താൻ പറ്റിയ സമയം കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് ശരീരത്തിനാവശ്യമായ വ്യായാമം വേണം മനസ്സിനാവശ്യമായ വ്യായാമം വേണം ആത്മാവിന് പരിപോഷണം വേണം പ്രാർത്ഥന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു നല്ല ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കണം ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയം വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിരോത്സാഹം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകട്ടെ ദൈവം ഈ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ